నమస్కారం అండి ఇంతకు ముందు వీడియోలో మీరు గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే వాట్ టు డూ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సీజన్ అంటే ఈ సంవత్సరం జూన్ నెల నుంచి అక్టోబర్ నెల వరకు రైతు సోదరులందరూ డ్రాగన్ రైతులందరూ చాలా హ్యాపీగా క్రాప్ తీసుకున్నారని నేను భావిస్తున్నాను మంచి రేట్ కమ్ముకున్నారని లాభాలు సంపాదించారని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఇప్పుడు సీజన్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అంటే ఎక్కడన్నా ఒకళ్ళు ఇద్దరు రైతుల దగ్గర తప్పనిచ్చి ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర క్రాప్ అయిపోయింది ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు అంటే మన సౌత్ ఇండియా ఇక్కడున్న వెదర్ కండిషన్స్కి అఫ్కోర్స్ మహారాష్ట్ర మిగతా స్టేట్స్లో కూడా కావచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఎందుకంటే వింటర్ చలికాలం వస్తుంది కాబట్టి షార్ట్ డే లాంగ్ నైట్ తక్కువ పగటిపూట సమయము ఎక్కువ రేత్రిపూట సమయం వచ్చే సీజన్ వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరికీ క్రాప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి అన్న టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ది కొమ్మ కత్తిరింపు చేయాలి ప్రూనింగ్ రైట్ ఫస్ట్లీ విల్ హ్యావ్ టు డూ ప్రూనింగ్ కొమ్మ కత్తిరింపు చేయాలి సెకండ్ది ఎరువులు ఎలాంటి ఎరువులు వాడాలి ఇమీడియట్గా ఎలాంటి ఎరువులు అప్లై చేయాలి అన్న అంశము మూడోది నెక్స్ట్ సీజన్కి ఇప్పుడు మనం చేసే కొమ్మ కత్తిరింపు కావచ్చు ఎరువులు ఫర్టిలైజర్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ సీజన్కి అది ఎట్లా హెల్ప్ అవుద్ది దాని ద్వారా నెక్స్ట్ సీజన్కి ఎలా రెడీ అవ్వాలి అన్న విషయం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండి సో మొట్టమొదటిగా మొట్టమొదటిగా కొమ్మ కత్తిరింపు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రూనింగ్ రైట్ ప్రూనింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి పోల్ సిస్టంలో చేసేవాళ్ళు పోలు పద్ధతిలో సిమెంట్ పోలు దానిపైన టైరు లేదంటే సిమెంట్ రింగు వేసి చేసే వాళ్ళకి ఒక్కొక్క స్తంభానికి వంద నుంచి నూట ఇరవై నూట నలభై కొమ్మలు ఉంటాయండి సహజంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఆ వంద పైన ఉన్న కొమ్మలన్నీ కూడా ఆ చెట్టుకు భారం అవుతాయి ఇప్పుడు అక్టోబర్ అయిపోయింది నవంబర్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా పిలకలు కొత్త కొమ్మ న్యూ గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ సో న్యూ గ్రోత్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ప్రతి కొమ్మకి కూడా ఐదు నుంచి పది పిలకలు ఐదు నుంచి పది బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అప్పుడు వంద ఇంటూ ఐదు దాట్ విల్ బి అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రాంచెస్ రైట్ పది వచ్చాయి అనుకోండి వెయ్యి బ్రాంచెస్ దాట్ విల్ బి టూ మచ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అది అది టూ మెనీ బ్రాంచెస్ అవుతాయి ఎక్కువ కొమ్మలు అవుతాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చెట్టు తీసుకునే న్యూట్రిషన్ చెట్టు తీసుకునే బలం మొత్తం కూడా దాని కొమ్మల పెరుగుదలకి సరిపోద్ది రెండోది ఎప్పుడైతే జూన్ నెలలో మనకి కాపు స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు కాయ మంచి సైజు రాకోకుండా కాయకి తగినంత పోషకాలు అందకోకుండా తక్కువ సైజులో కాయ ఆగిపోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రూనింగ్ చేయాలి సో ప్రూనింగ్ చేయాలి అంటే అన్న ఎన్ని కొమ్మలు కత్తిరించాలి ఎన్ని ఉంచాలి హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ టు కట్ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ టు కీప్ వాట్ బ్రాంచెస్ టు కట్ వాటిలో ఏ కొమ్మను కత్తిరించాలి ఏ కొమ్మను ఉంచాలి అసలు ఎలా చేయాలి తర్వాత ఇందులో ఎవరైనా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారా ఎవరైనా నిష్ణాతులు బాగా చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎందుకంటే మాకు ఒక ఎకరం ఉంది రెండు ఎకరాలు ఉంది నాలుగు ఎకరాలు ఉంది ఐదు ఎకరాలు ఉంది మేము చేయలేము ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రూనింగ్ చేసేవాళ్ళు రైట్ సో దట్ మాకు కూడా ఈజీ అవుద్ది ఇలాంటి అంశాలకు సంబంధించి చెప్తానండి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎన్ని కొమ్మలు కత్తిరించాలి ఎన్ని ఉంచుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ బ్రాంచెస్ ఏదైతే మీకు ఈ సంవత్సరం కాపు కాసిందో అందులో నుంచి ఒక యాభై శాతం కొమ్మని తీసేసేయండి ఓకే ఆ యాభై శాతం కొమ్మ ఎలాంటిది అంటే ముదిరి కాపు కాసిన కొమ్మని రైట్ ఈ సంవత్సరం ఫ్రూట్ ఇచ్చిన కొమ్మ మెలికలు తిరిగిపోయి ఉన్న కొమ్మ చిన్న చిన్న సైడ్ బ్రాంచెస్ వచ్చిన కొమ్మలు ఏదైనా డిసీజ్ ఉన్న కొమ్మలు ఫంగల్ వచ్చిన కొమ్మలు ఇలాంటివన్నీ తీసేసేయండి ఓకే సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కొమ్మని తీసేయండి రెండోది ఏంటంటే పాపులేషన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ఎప్పుడు కూడా కొమ్మలు 
టైర్ చుట్టూ కానీ రింగ్ చుట్టూ కానీ పల్చగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ అక్టోబర్ నవంబర్ సీజన్ తర్వాత కొత్త గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ కొత్త గ్రోత్ మళ్ళీ పిలకలు స్తంభానికి చుట్టూ ఈక్వల్గా వచ్చేస్తాయి సో మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ ఉన్న బ్రాంచెస్లో కాపు కాసిన వాటిని ఏదైనా మెలికలు మెలికలుగా ఉన్నవి అడ్డంగా ఉన్నవి ఫంగస్ ఉన్నవి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవి హెల్దీగా అనిపించినవి ఇలాంటి కొమ్మలన్నీ కూడా తీసేయండి ఓకే సో ఎప్పుడూ కూడా బ్రాంచెస్ని టైర్ దగ్గర నుంచి కిందకి పొడవుగా ఉండేలాగా చూసుకోండి చాలామంది తెలియక ఏం చేస్తున్నారంటే కింద నుంచి ఒక టూ ఫీట్ పెట్టి రౌండ్గా మన డెప్ కటింగ్ చేసినట్టుగా కట్ చేస్తున్నారు అలా చేయకండి లాంగ్ బ్రాంచెస్ మెయింటైన్ చేయండి పొడవుగా బ్రాంచెస్ మెయింటైన్ చేసి వాటికి సైడ్ ఉన్న సైడ్ బ్రాంచెస్ని కట్ చేసేసేయండి ఏదైనా పొట్టిగా ఉన్నవి డిసీజ్ ఉన్నవి తీసేయండి ఎక్స్పర్ట్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే డెఫినెట్గా ఉన్నారండి డిస్క్రిప్షన్లో నంబర్ మెన్షన్ చేస్తాను మీరు వాళ్ళకి కాల్ చేసి డిస్క్రిప్షన్లో నంబర్ మెయింటైన్ చేస్తాను ఇక్కడ కూడా నంబర్ ఇస్తాను మీరు వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే నాకు తెలిసి ఆంధ్రాలో అయితే వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వచ్చి చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ బత్తాయి జామ సీతాఫలం నిమ్మ మామిడి ఇలాంటి అన్ని పంటలకు కూడా వాళ్ళు ప్రూనింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు నాకు గత మూడు సంవత్సరాలుగా వాళ్ళే వచ్చి నా దగ్గర చేస్తున్నారు ఈరోజు కూడా నవంబర్ మూడో తారీఖు ఈరోజు కూడా మా తోటలో ప్రూనింగ్ జరుగుతుందండి ఆ వీడియో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ ఎరువులు వేయడం అంటే ఎలాంటి ఎరువులు వాడాలి ప్రూనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సో ప్రూనింగ్ అయిపోగానే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే మళ్ళీ కొత్త గ్రోత్ని పెంచాలి కొత్త గ్రోత్ని పెంచాలి సో పెంచాలంటే ఆబ్వియస్గా 
మీకు రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే సేంద్రియ ఎరువులు రెండు రసాయన ఎరువులు అంటే కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్గానిక్ ఆర్ న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్ సో సేంద్రియ ఎరువుల్లోకి వచ్చేసరికి మీకు ఆవు గేదపేడలు లేకపోతే గొర్రెల గొర్రె పెంట మూడు కోడి ఎరువు దొరుకుతుంది సీజన్ బట్టి మనం వాడుకోవాలి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా గేదెలు లేదంటే ఆవులు ఎరువులో మీకు పొటాష్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది తర్వాత మేకలు గొర్రెలు ఎరువులో అయితే మీకు పాస్పేట్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది తర్వాత కోడి ఎరువులో అయితే మీకు నత్రజన్ అంటే యూరియా ఎక్కువ దొరుకుతుంది సో ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కోళ్ళ ఎరువు మేకల ఎరువు ఎందుకంటే పాస్పేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది కోడి ఎరువు గ్రోత్కి హెల్ప్ చేస్తుంది రైట్ సో మీరు దొరికితే మీకు మీ అందుబాటులో ఉండి దొరికితే మేకల ఎరువు తీసుకొచ్చి వేయండి ఒక స్తంభానికి ఒక్కొక్క స్తంభానికి ఒక పది కేజీలు సుమారుగా వేయండి చుట్టూ అలాగే కోడి పెంట కనుక మీకు దొరికితే కోడి ఎరువు ఒక ఐదు కేజీలు సుమారు స్తంభం చుట్టూ వేయండి అది పది ఇది ఐదు పదిహేను కేజీలు అవుతుంది అప్పుడు అదే మీకు కెమికల్ ఫార్మింగ్లోకి వచ్చేసరికి ఒక ఒక కట్ట యూరియా ఒక కట్ట డిఏపి ఒక కట్ట ఎస్ఎస్పి సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ ఈ మూడు కట్లు కలిపి ఒక ఎకరానికి మూడు కట్లు వేయండి ఈ నాలుగు వందల యాభై స్తంభాలకి యూరియా డిఏపి సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ ఈ మూడు కలిపి వేసేయండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర నాలుగు ఎకరాలు ఉంటే నాలుగు కట్లు యూరియా నాలుగు కట్లు డిఏపి నాలుగు కట్లు సూపర్ ఫాస్పేట్ కలిపి వేయండి వేసి బాగా నీరు కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఎరువు చెట్లు బాగా తీసుకుంటే కొత్త బ్రాంచెస్ వస్తాయి అవి బలంగా పెరుగుతాయి అండ్ దట్స్ హౌ యూ డూ ఇట్ అండి అలా అలా చేయాలి తర్వాత ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు తోట బాగా పెరిగి కొమ్ములు బాగా బలంగా వచ్చి మళ్ళీ జూన్ టయానికి ఇప్పుడు ఇది నవంబర్ కదా మళ్ళీ జూన్ టయానికి అంటే నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ ఎనిమిది నెలలు సో ఈ ఎనిమిది నెలల్లో కొమ్మలు బాగా బలంగా పెరిగి ముదిరి మెచ్యూర్ అవ్వి కాపుకి సిద్ధంగా ఉంటాయి అప్పుడు మళ్ళీ ఈ కొత్తగా వచ్చిన కొమ్మలో నుంచి మనం కాపు తీసుకుంటాం రైట్ సో దట్ ఈస్ ఆ యూ డూ ఇట్ అండి అలా చేయాలి ఫస్ట్ యూ డూ ప్రూనింగ్ సెకండ్ యూ యాడ్ ఫర్టిలైజర్స్ యూ యాడ్ లాట్ ఆఫ్ మెన్యూర్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ థర్డ్ యూ ఎన్షూర్ యువర్ గ్రోత్ ఈజ్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ మీ మీ కొమ్మలు పెరిగే దశలో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఆరోగ్యంగా హెల్దీగా పెరిగి మెచ్యూర్ అవ్వి జూన్ టయానికి రెడీగా ఉండే విధంగా మీరు తోటని రెడీ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ